வணக்கம் நான் உங்கள் சாந்தன் சார் மேல் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தரம் ஒன்பது மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட முதலாம் தவணை பரீட்சையின் வினாக்களை நாங்கள் இங்கு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பகுதி ஒன்று வினாக்களை ஒரு வீடியோலும் பகுதி இரண்டு வினாவில் முதல் நான்கு வினாக்களை மற்றிய வீடியோலும் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்போது பகுதி இரண்டு மீதி உள்ள மூன்று வினாக்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கிறோம் நீங்கள் இன்னும் இந்த வினாத்தாலே செய்து பார்க்க வேண்டியதாக தயவுசெய்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கான வினாத்தாள இந்த லிங்க் வந்து பார்த்துக்கிட்டுருக்கேன் அந்த வினாத்தாள டவுன்லோட் பண்ணி செய்து பார்த்து விட்டு வீடியோ பேருவோம் அது மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும் ரைட் நாங்கள் இப்பொழுது மீதமுள்ள கணக்குகளுக்கு போவோம் ஐந்தாவது வினா நீர்த்தாங்கி ஒன்றின் நீளம் ஒன்று தசம் ஆறு மீட்டரும் அகலம் ஒரு மீட்டரும் உயரம் எண்பது சென்டிமீட்டரும் வாங்கும் தாங்கியின் கன அளவை கன சென்டிமீட்டரில் காண்கள் இப்போ தாங்கி வந்து நீளம் கொஞ்சம் கூடின தாங்கியாக அமைந்திருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த படத்தை நான் கீறுறேன் படத்தை நீங்கள் கூப்பிட கீறுக்கும் உங்களுக்கு சரியான இடைவெளி இருக்கு நான் இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே கீறிக்கொள்கிறேன் ஒன்று தசம் ஆறு மீட்டர் அகலம் வந்து ஒரு மீட்டர் உயரம் வந்து எண்பது சென்டிமீட்டர் இந்த தாங்கி இந்த கன அளவை கேட்டிருக்கு தாங்கி இந்த நாங்கள் கன அளவை காணணுமெண்டா கென கென அளவு மூணு இலகில் காணலாம் சாரி ரெண்டு இலகில் காணலாம் ஒன்று சென்டிமீட்டர் கிணத்துலேயும் காணலாம் மீட்டர் கிணத்துலையும் காணலாம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளதில் ரெண்டு பேர் மீட்டர்லேயும் ஒரு ஆள் சென்டிமீட்டர்லேயும் இருக்கிறார் மூன்று பேரும் ஒரே அலகுக்கு கொண்டு வரணும் எது சின்ன அளவோ அதை நோக்கி கொண்டு வருவது சுகம் அப்போ அந்த வகையில் ஒன்று தசம் ஆறு மீட்டர்ன்றது நான் சென்டிமீட்டர் ஆகணும்னா ஒன்று தசம் ஆறு நூறாவில் பிரிக்கணும் நூறாவில் பிரிக்கினா ரெண்டு தானம் தசமம் காலகவும் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் என்றும் ஒரு மீட்டர்ன்றது நூறு சென்டிமீட்டர் என்றும் வரும் ஆகவே தாங்கியின் கன அளவு நீளந்தர அகலந்தர உயரம் தாங்கியின் கன அளவு கன அளவு நீளம் தர அகலம் தர உயரம் என்னென்னா நீளம் தெரியும் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் போட தேவை அழகு அகலம் வந்து நூறு உயரம் வந்து எண்பது இருக்கிற சைவர் எல்லாத்தையும் பின்னுக்கு பண்ணி போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு சைவர் இருக்கு மிச்ச நம்பர்களை மட்டும் பெருக்கி போடுவோம் பதினாறு தர ஒன்று பதினாறு பதினாறு தர எட்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு எட்டு எழுதி நாலு மிச்சம் ஆறு ஒன் ஓர் எட்டு எட்டு எட்டும் நாலும் பன்னெண்டு அப்போ எத்தனை சென்டிமீட்டர் கிணமண்டு வருது இது இந்த அழகு சென்டிமீட்டர் கிணமா இருக்கும் என்ன நீள அகல உயரம் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் போடுனாடி சென்டிமீட்டர் கிணமா இருக்கும் கிணறாவது ஒரு மில்லியன் இருநூற்றி எண்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் கனம் அப்படி என்று விட வருது நான் இப்படி வந்ததுன்றதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தால் காணும் ரைட் ஓகே அவர் கேட்டது எத்தனை சென்டிமீட்டர் கனம் வந்து நான் கன சென்டிமீட்டரில் காணுங்க கண்டுட்டோம் ரைட் தாங்கியின் கொள்ளளவை லீட்டரில் காணுங்க இப்போ தாங்கி இந்த கொள்ளளவை லீட்டரில் காணணுமா இந்த தாங்கி இந்த கொள்ளளவு ஒரு மில்லியன் இருநூற்றி எண்பதனாயிரம் சென்டிமீட்டர் கனம் இத்தனை சென்டிமீட்டர் கனம் அத்தனை மில்லி லிட்டர் ஏன்னா ஒரு மில் சென்டிமீட்டர் கனம் ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு மில்லியன் இருநூற்றி எண்பதனாயிரம் மில்லி லிட்டர் மில்லி லிட்டர் லிட்டர் ஆக்கணும்னா ஆயிரத்தால் பிரிக்கணும் ஆயிரத்தால் பிரித்தா பின்னுக்கு இருக்க மூன்று சைவரும் வெட்டுப்படும் வெட்டுப்பட்டா ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது லீட்டர் அப்படின்னு வரும் இந்த தாங்கிந்த கொள்ளளவு லீட்டரில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது லீட்டராக இருக்கும் ஒருவர் சாதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு எண்பது லீட்டர் நீரை பயன்படுத்துவர் இனி நான்கு பேரை கொண்ட வீடொன்றிற்கு இத்தாங்கியில் உள்ள நீர் எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நாலு பேரை கொண்ட ஒரு வீடு அந்த அந்த நாலு பேரும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு எண்பது லீட்டர் படி நாலு பேரும் முந்நூற்றி இருபது லீட்டர் நீரை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த முந்நூற்றி இருபது லீட்டர் நீர் எத்தனை முந்நூற்றி அறுபது அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பதை முந்நூற்றி இருபதால் பிரிக்கணும் சைவர் சைவர் வெட்டப்படும் முப்பத்தி ரெண்டால் சில நேரம் வெட்டக்கூடியதாகவே இருக்கும் வெட்டக்கூடியதாக இருக்கும் நாலு முறையாக வருது இல்லாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெட்டுங்கோ நான் ஒரேசா வெட்டுற நான்கு முறை ஆகவே நான்கு நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நான்கு நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் சரியாக பிரிக்கக்கூடியதாக வந்துட்டு சில நேரம் பிரிக்க முடியாதாக வந்தாலும் முழுவதும் விடையாக வருமா அதே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது பிரிக்கக்கூடிய நம்பராகவே வந்துட்டுது அடுத்தது 
பால் சேகரிப்பு நிலையம் ஒன்றிற்கு ஒரு நாளைக்கு சேகரிக்கும் பால் சைப தசம் ஐந்து மீட்டர் கணம் ஆகும் இப்பாலின் அளவை லீட்டர் பாலின் அளவு மீட்டர் கிணத்தில் இருக்கு மீட்டர் கிணத்தை லீட்டர் ஆக்கணும் ஒரு மீட்டர் கிணம் ஆயிரம் லீட்டர் அப்ப சைவ தசம் ஐந்து மீட்டர் கிணத்தை லீட்டர் ஆக்கணும் சைவ தசம் அஞ்ச ஆயிரம் லீட்டர் ஆள பெருக்கணும் ஆயிரத்தால பெருக்கணும்டா தசம் மூன்று தானம் பின்னுக்கு போகணும் ஒரு தானம் பின்னுக்கு போனா அஞ்சுக்கு பின்னால போகணும் இன்னும் ரெண்டு தானம் போறதுக்கு ரெண்டு சைவரை ஆட் பண்ணி போகணும் அப்படி போனா ஐநூறு லீட்டர் அப்படின்னு வரும் அதாவது அரை மீட்டர் கிணம் ஐநூறு லீட்டராக இருக்கும் இப்பாலில் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் கொண்ட எத்தனை போத்தல்கள் அடிக்கலாம் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் கொண்ட எத்தனை போத்தல்கள் அடிக்கலாம் அப்ப இந்த முதல்ல அந்த பால மில்லி லீட்டருக்கு மாத்தணும் ஐநூறு லீட்டர் என்றது எத்தனை மில்லி லீட்டர் என்றா லீட்டர் மில்லி லீட்டர் ஆகிறதுக்கு ஆயிரத்தால பெருக்கணும் அப்ப ஐநூறு ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் அப்படி என்று வரும் ஐநூறாயிரம் மில்லி லீட்டர்ல இப்பதான் கேள்விக்கு போறோம் ஐநூறாயிரம் மில்லி லீட்டர்ல எத்தனை இருநூத்தி ஐம்பது இருக்குது அப்படி என்று பார்த்தோம்டா இப்படியே பட்டீங்கன்னா இது ஐநூறுக்கு ரெண்டு முறை அங்கால ரெண்டு அப்ப ரெண்டாயிரம் போத்தல்களில் அடைக்கலாம் அப்படி என்று விடையாக வரும் ரெண்டாயிரம் போத்தல்கள் அப்படி என்று வரும் ஒவ்வொரு வசனமும் ஏன் எழுதினீங்களோ அதை எழுதிக்கணும் முதலாவது எழுதினது ஏன் லீட்டரை மில்லி லீட்டர் ஆக்க கழினோம் ஓகே அது அப்படியே விளங்குது ரெண்டாவது ஏன் அழுது எழுதினோம் என்றால் அடைக்கக்கூடிய போத்தல்களின் எண்ணிக்கை அப்படி என்று எழுதி போட்டு விடையில் ரொம்ப பொருத்தமானதாக அமைந்திருக்கும் இப்ப ஆறாவது கேள்வி ஒன்று போகணும் அலுமாரி ஒன்றின் உற்பத்தி செலவு முப்பதாயிரம் ஆகும் உற்பத்தியாளர் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்குமாறு அலுமாரிக்கு விலை குறித்து உடன் பணத்திற்கு விற்கும் போது ரெண்டு சதவீதம் கழிவில் கழிவுடன் விற்பனை செய்கின்றார் அலுமாரியின் குறித்த விலை யாரு எத்தனை முப்பதாயிரத்தை இருபது சதவீதம் லாபத்தோட விலை குறைக்கிறார் அப்ப நீங்க லாபத்தை கண்டு அப்ப எதிர்பார்க்கின்ற லாபம் லாபம் ஆனால் எதிர்பார்க்கிற லாபம் கிடைக்க போகிறது இல்லை என்ன அப்புறம் கழிவு கொடுக்குறேன் முப்பதினாயிரத்தின் இன் என்ற தர இருபது சதவீதம் என்றது நூறு மேல் இருபது பின்னமாக போட்டால் சைவர் 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 விட்டுப்படும் மூவாயிரம் திரண்டு ஆறாயிரம் ரூபா லாபத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் இது எதிர்பார்க்கின்ற லாபம் ஆகவே குறித்த விலை குறித்த விலை மூவாயிரத்தோட இந்த ஆறாயிரத்தையும் சேர்த்து எதிர்பார்த்திருப்பார் அப்ப குறித்த விலை வந்து அமையும் மூவாயிரத்தி அற சாரி முப்பத்தாறாயிரம் ரூபாவாக அமையும் முப்பத்தாறாயிரம் ரூபா விலை குறித்திருந்தால் இவருக்கு அவர் எதிர்பார்க்கின்ற லாபம் இப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் செய்யணும் இல்லை இங்கே என்ன மூலம் எதிர்ட்டு இருக்கு நேர் நேர் மார்வீத இந்த கணக்கம் புள்ளா நேர் நேர்வீத சமனுக்குள்ளால செய்யலாம் நேர்வீத சமனால செய்ய என்ன செய்வீங்க வேண்டாம் இருபது சதவீத லாபம் எதிர்பார்க்கிறேன்னா நூறு ரூபா பொருளாக இருந்தால் இருபது ரூபா லாபம் எதிர்பார்த்து நூற்றி இருபது ரூபாவுக்கு விலை குறிக்கணும் எங்களுக்கு நேரடியாக வந்துட்டுது இது நூ எதிர் இது உண்மையான விலை இது எதிர்பார்க்கும் குறித்த விலை குறித்த விலை அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நூறு ரூபா பொருளை நூற்றி இருபது ரூபாவாக விலை குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி என்று பார்த்தா முப்பதனாயிரம் ரூபா பொருள் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் குறுக்குத்திருக்கலாம் முப்பதனாயிரம் தர நூற்றி இருபது கீழ் நூறு என்ன இது எல்லா இடத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சைவரும் பட்டியாச்சு பன்னெண்டு ஆள பெருக்கணும் மிச்சம் மூன்று சைவர் இருக்கு மூன்று சைவரும் பின்னுக்கு வரும் பன்னீர் மூணு முப்பத்தாறு அந்த முப்பத்தாறாயிரம் ரூபான்றது இங்கே எங்களுக்கு வந்து சேருது அங்கே நாங்கள் ரெண்டு வரியில் செய்கிறது இங்கே ஒரு வரியில் செய்கிறோம் அடுத்தது உடன் பணத்துக்கு அலுமாரியை விற்ற விலை யாது அலுமாரியை உடன் பணத்துக்கு விற்கேக்க என்ன விலை அவர் அலுமாரியை உடன் பணத்துக்கு விற்கேக்க அவர் ரெண்டு சதவீதம் கழிவு கொடுக்குறார் அப்ப எவ்வளவுத்துக்கு ரெண்டு சதவீதம் அதான் முக்கியம் கழிவுன்றது விற்ற விற்கின்ற இல்லை குறித்த விலைக்கு கொடுப்பது தான் கழிவு கழிவுன்றது குறித்த விலை அங்கே அலுமாரியில் குறிக்கப்பட்டிருக்க விலை முப்பத்தாறாயிரம் அப்போ முப்பத்தாறாயிரம் தான் அப்போ இது குடு எது கொட வழங்கப்பட்ட கழிவை காணும் கழிவு இது ஒரு முறையா கழிவு குறித்த விலை உங்கள் அலுமாரியில் குறிக்கப்பட்டிருக்க விலை முப்பத்தாறாயிரத்தின் ரெண்டு சதவீதம் கழிவாக வழங்கப்படும் இங்கே ரெண்டு சைவர் வெட்டப்படும் பெருக்கினா ரெண்டு அளவு பெருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை எழுநூற்றி இருபது ரூபா வந்து கழிவாக கிடைக்கும் அப்போ எழுநூற்றி இருபது ரூபா கழிவு கிடைக்கும் அப்படி என்றால் அந்த அலுமாரியை என்ன விலக்கி வித்திருப்பாருன்னா முப்பத்தாறாயிரத்தில் இருந்து விற்ற விலை முதல் குறித்த குறித்த விலையா முப்பத்தாறாயிரத்துலேருந்து 
இந்த எழுநூற்றி இருபது ரூபா கழிவு கிடைச்சிருக்கும் கழிச்சு விட்டோம்டா சைவார் கடன் எடுத்தா பத்து பத்துலேருந்து ரெண்டு போனால் எட்டு இதில் ஒம்பது இருக்கும் என்னெல்லாம் தெரியும் ஒம்பதுலேருந்து போனால் ரெண்டு இதில் அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு அப்போ முப்பத்தையாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ரூபாவுக்கு இந்த பொருளை வந்து விற்பனை ஆயிருக்கும் அப்படி என்று வரும் இதே நீங்கள் அங்கே நேர்மாறு விதசம் நேர்விதசமெல்லாம் போடலாம் நூறுரூவா வேற இருந்தால் ரெண்டு ரூபா கழிவு வழங்கப்பட்டு தொண்ணூத்தொட்டு ரூபாக்கு விழுவடும் கொஞ்சம் பெருக்கல் சிக்கலாக இருந்தாலும் இதை விட வந்து சேரும் ரைட் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த கணக்கு போவோம் அடுத்த கணக்கு உடன்படத்திற்கு அலுமாரியை விற்பதனால் கிடைக்கும் லாப சதவீதத்தை காணும் முதல்ல கிடைக்கின்ற லாபத்தை காணுவோம் லாபம் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ரூபாக்கு இந்த பொருள் வில் விற்பனை ஆகின்றது ஆனால் இது இந்த உற்பத்தி செலவு முப்பதனாயிரம் தான் அப்போ நாங்கள் கழிச்சோம் வேண்டாம் சைபர் எட்டு ரெண்டு ஐஜி ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ரூபாய் லாபமாக கிடைக்குது லாப சதவீதம் என்றால் பின்னத்தில் யோசிக்கிறேன் இது எவ்வளவுத்துக்கு லாபம் என்று அவர்கிட்ட முதல் முப்பது நேரம் தான் அவர் வாங்கினதும் முப்பது நேரத்துக்கு ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பது ரூபாய் அவருக்கு லாபமாக கிடைக்குது சதவீதம் காணும்னா தர நூறு சதவீதம் எங்களால் வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சைவர் 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 ரெண்டு சைவர் வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மேலே என்ன முறை சைவருக்கு வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மூண்டால் சுருக்கலாமா அப்படி என்று இலக்கை சுட்டி அடிப்படையாக வச்சு பார்த்தா பத்து பதினஞ்சு மூண்டால் சுருக்கலாம் மூண்டால் சுருக்குறேன் இது பத்து முறை அங்கே மூண்டால் சுருக்கினா அஞ்சில் ஒரு முறை பன்னெண்டில் நாலு முறை சாரி பன்னெண்டு இல்லை அப்போ அஞ்சில் ஒரு முறை ரெண்டு மிச்சம் அந்த ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு முறை ஒரு மிச்சம் ஆறு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பத்தால் பிரிச்சம் என்றால் பதினேழு தசம் ஆறு சதவீதம் அப்படி என்று வரும் பதினேழு தசம் ஆறு சதவீதம் அப்படி என்று வரும் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க பதினெட்டு சதவீதம் பெறும் என்றால் அது சாத்தியம் இல்லை ஏனெண்டா அங்கே மாறி மாறி சதவீதம் மாறி இருக்குது ஏன்னா போன முறை உண்மை நான் விலைக்கு வந்து லாப சதவீதம் பார்த்து இருபது சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் கழிவு கொடுத்தா பதினெட்டு தானே வேணும் அப்படி இல்லை கழிவு கொடுக்கப்பட்டது குறித்த விலைக்கு குறித்த விலைக்கு கொடுக்கவே கொஞ்சம் கூட குறைஞ்சி பதினேழு தசம் ஆறு சதவீதம் என்று வரும் நீங்கள் அதில் செய்தாலும் இதே விட தான் வரும் செய்து பார்க்கலாம் சாய் மேலே உள்ள அலுமாரி வகையான ஐந்து அலுமாரிகளை ஒன்று ரூபா முப்பத்தாயிரம் சொல்லி முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு உற்பத்தியாளரிடமிருந்து பதினைந்து ச சாரி மேலே உள்ள அலுமாரி வகையான ஐந்து அலுமாரிகளை ஒன்று ரூபாய் முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு விற்பதற்கு உற்பத்தியாளரிடமிருந்து ஐந்து சதவீத தரகு பணம் அறவடப்படுகின்றது எனின் இக்கொடுக்கல் வாங்கலில் தரகு பணத்தை காண்க முதல்ல இந்த முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு விற்பனை பெறப்படுது என்ன தரகு பணம் என்றது விற்ற விலைக்கு காண்பது அப்போ முப்பத்தி ஐயாயிரத்திலிருந்து எவ்வளவுக்கு உண்மையாக அஞ்சு அலுமாரி மீன் போட்டப்பட்டது அப்போ அஞ்சால் பெருக்கணும் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு போட்டு ரெண்டு மிச்சம் பதினஞ்சு ரெண்டும் பதினேழு அப்போ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவுக்கு விற்பனை ஆயிருக்கும் தரகு பணம் என்றது விற்கப்பட்ட விலை அதாவது இந்த அஞ்சு அலுமாரியும் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு விற்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தின் அஞ்சு சதவீதம் கமிஷனாக கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தின் என்னண்டா தர அஞ்சு சதவீதம் என்றது நூறு மேல் அஞ்சு சைவர் அஞ்சால் பெருக்கணும் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு போட்டு ரெண்டு மிச்சம் முப்பத்தஞ்சும் ரெண்டு முப்பத்தி ஏழு ஏழு போட்டு மூன்று மிச்சம் எட்டு அப்போ எட்ட எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து தரகு பணமாக அழைக்க வேண்டி இருக்கும் இது வந்து இந்த நேர்மாறு வீர சமல்லே சாரி நேர்வீர சமல்லையும் செய்யலாம் இது ஓகே இது நோமலாக இருக்கிறனால நான் இந்த பின்னத்தை பயன்படுத்தியே செய்து காட்டியிருக்கேன் போட்டியாளர் ஒருவர் மைதானம் ஒன்றில் முதல் நாள் ரெண்டு சுற்றுக்களும் இரண்டாம் நாள் ஐந்து சுற்றுக்களும் என்றவாறு அதற்கு அடுத்த நாள் முந்தைய நாளை விட மூன்று சுற்றுக்கள் கூடுதலாக ஓடுவதன் மூலம் பயிற்சி ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூன்று சுற்று சுற்றா கூட கூட ஓடிக்கொண்டு வரார் அவர் முதல் நான்கு நாட்களும் ஓடிய சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை எண்கோடம் ஒன்றில் காட்டி ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி எப்படி ஓடுறாருனா முதல் நாத்து ரெண்டு சுற்று இரண்டாம் நாத்து அஞ்சு சுற்று அப்போ ரெண்டு அடுத்த நாத்து அஞ்சு அடுத்த நாத்து அதை விட மூன்று கூட எட்டு அடுத்த நாத்து அதை விட மூன்று கூட பதினொன்று சுற்றுக்கள் என்ற மாதிரி ஒரு எண்கோளமாக அமையும் அவர் ஓடுற சுற்றுக்கடல் எண்ணிக்கை அக்கோளத்தில் முதல் உறுப்பு கம பொது வித்தியாசத்தை காண்க முதல் உறுப்பு அந்த எண்கோளத்தில் இந்த முதலாம் உறுப்பு முதலாக இருக்கிற ரெண்டு 
வித்தியாசம் மூன்று முண்டா கூடுது அப்ப பொது வித்தியாசம் அது பொதுவாக இருக்கின்றனால பொது வித்தியாசமா இருக்கும் அது வந்து மூன்று அதை கழிச்சு காட்டலாம் அஞ்சு சைய ரெண்டு அது ஏதோ ஒரு இடத்துல கழிச்சு காட்டலாம் மூன்று முதல் உறுப்பு தவிர்ந்த ஏதோ ஒரு உறுப்புல இருந்து அதுக்கு முந்தைய உறுப்பை கழிச்சிங்களா சரி பொதுவாக இருந்தால் தான் அது பொது வித்தியாசம் எல்லாரும் மூன்றண்டு இருக்கிறனால தான் அதுக்கு பேர் பொது வித்தியாசம் மூன்று ஆக அமையும் அடுத்தது அக்கோளத்தின் பொது உறுப்பை காண கோவையை தீயன்னு பெறுக இந்த கோலத்தை பாருங்க ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று மூன்று மூண்டா கூடுது மூன்று மூண்டா கூடுற எண்கோளம் வந்து மூன்றின் மடங்கள் தான் மூன்று மூண்டா கூடும் அது மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டாக இருக்கும் அது இந்த பொது உறுப்பு தெரியும் மூன்றின் மடங்கு இந்த பொது உறுப்பு மூன்றேன் இது வந்து அதை விட ஒன்று குறைவு ஒவ்வொரு முறையும் ஒன்று குறைவு பாருங்க அப்ப பொது உறுப்பும் ஒன்று குறைவா இருக்கும் மூண்டன் சய ஒன்று இப்படி நாங்கள் மிகவும் இலகுவாகவே கண்டு கொள்ளலாம் அப்ப அதுதான் டி என் அப்ப டி என் செமன் டி என் செமன் மூண்டன் சய ஒன்றாக அமையும் அப்ப பொது உறுப்பை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவர் பத்தாம் நாள் ஓடிய சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை காணுங்க அது அந்த பொது உறுப்பை பயன்படுத்தி காணலாம் நாங்கள் டி என் கண்டுட்டோம் டி என் செமன் மூண்டன் சய ஒன்று அப்போ டி பத்து கேட்டிருக்கு மூன்று தர எண்ணுக்கு பதிலாக பத்து சய ஒன்று முப்பது சய ஒன்று இருபத்தொம்பது சுற்றுக்கள் அவர் பத்தாம் நாள் ஓடியிருப்பார் அது சாத்தியமாண்டா அது வேறு கத இந்த எண்கோளத்தின் அடிப்படையில் அவர் பத்தாம் நாள் இருபத்தொம்பது சுற்றுக்கள் ஓடியிருக்க வேண்டும் அவர் இருபது சுற்றுக்களை எத்தனையாவது நாளில் ஓடியிருப்பார் அவர் இருபது சுற்றுக்களை ஓடுறாருன்னா இந்த எண்கோளத்து ஒரு ஏதோ ஒரு நேரத்தில் டிஎன் செவன் மூண்டன் சய ஒன்றண்ட எண்கோளத்தை எப்பவோ ஒருக்கா என்னந்து ஏதோ ஒரு பெருமானத்துக்கு இந்த டிஎன் என்ற பெருமானம் இருபது என்று வந்திருக்கும் அப்ப அது என்னந்து எந்த பெருமானத்துக்கு வந்திருக்கும் என்று காணணும் என்றால் நாங்கள் டிஎன்னுக்கு பதிலாக இருபதை பிரதிட்டு ஒரு எண்ணிலான ஒரு சமன்பாடை உருவாக்கி தீர்ப்பதன் மூலம் காணலாம் இல்லையன்னா பிரதி என்ன வாய்ப்பு பார்த்தல் மூலம் காணலாம் அது ஏழு நீங்கள் எண்ணுக்கு பதிலாக ஏழை போட்டிங்கன்னா ஏழு மூன்று இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று எண்ணு ஒன்றை போட்டால் கழிச்சா இருபதண்டு தரும் ஆக ஏழு என்று போடலாம் ஆனால் அதை முறை இது சரியான முறை தீர்த்தல் தீர்க்க வேண்டும் என்று வழிகிட்டோம் ஆனால் என் அங்காள பக்கம் இருக்கு இடம்பெலம் மாத்திரன் கோவைய அது மூன்றன் செய ஒன்று இருபது சென்றால் இருபது வந்து மூன்றன் செய ஒன்றுக்கு சமன் ஓகே இப்போ நாங்கள் தீர்க்க வழிபடுவோம் செய ஒன்று அங்காள போகணும் நீங்கள் எல்லாம் விஷயம் சொல்லிட்டேன் நாங்கள் சாதாரண மாதிரி சின்ன வேகமாக தீர்க்க பல போகணும் செய ஒன்று அங்காள போனால் சக ஒன்றுன்ற மாதிரியும் மூன்றன் செவன் இருபது சக ஒன்று அது இருபத்தொன்று இப்போ என் அங்காள போனால் இருபத்தொன்ற மூன்றால் பிரிக்கும் ஏழு என்று வரும் ஆகவே ஏழாம் நாள் அப்படி என்று இந்த விடை வந்து அமையும் அப்போ எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாகவே இந்த வினாத்தால செய்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நீங்கள் பிழை விட்டிருந்தால் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த வினாத்தால திரும்ப செய்து பார்த்து திரும்ப ஒரு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்படி மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சிப்பதன் மூலம் எங்களால் மிகுந்த புள்ளிகளை மிகவும் கூடிய புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கணிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பயிற்சியும் முயற்சியும் மிக முக்கியமாக அமையும் நன்றி